ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த முத முதல் அம்மானு சொல்றப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு ஒண்ணு வரும் பாருங்க அந்த சிலிர்ப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு அந்த அம்மாவை கேட்டா அவங்களால தெளிவா விலக்கி சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த உணர்வு எப்படி இருந்துச்சுன்னு அந்த குழந்தைய கேட்டா அந்த குழந்தை எப்படிங்க சொல்லும் முதல் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சொல்ல தெரியும் குழந்தை கிட்ட எதை கேட்டாலும் பால் வாசம் மாறாத வாயோட மடலை தவிட வெள்ளந்தியா சிரிக்க மட்டும் தானே தெரியும் அது உணர்ந்து அந்த சிலிர்ப்ப சிலாகிச்சு வார்த்தையில சொல்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இல்ல அப்படி ஒரு உணர்வோட தான் இப்ப உங்க முன்னாடி நான் நிக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்துல அம்மா கிட்ட கூட தன்னோட உணர்வ சொல்ல தெரியாம சிரிக்கிற அந்த குழந்தைக்கு முன்னால ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் யாரு முன்னாடி அப்படி ஒரு பாம்பு வந்து நின்னாலும் அலர் அடிச்சுட்டு ஓடுவாங்க பாம்ப கண்டா படைய நடக்கும்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் தெரியுமா தன்னோட அம்மாவை பார்த்து சிரிச்சு அதே சிரிப்போட கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காம அந்த பாம்பையும் சிரிச்சுக்கிட்டே தன்னோட கையில பிடிச்சி விளையாட ஆரம்பி இந்த சோசியல் மீடியா ட்ரோலு ஆபாசம் அல்லு சில்லு இதெல்லாம் வச்சு இந்த அவதூறு பரப்புறது என்ன இந்த பயாஸ்கோப் எல்லாம் காட்டுறது அப்புறம் என்ன இந்த ஏ டீம் பி டீம் இப்பெல்லாம் போய் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த படைய வீழ்த்திடலாம் மட்டும் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துறாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தம் நினைச்சிடாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும் தான் நம்மளுடைய தோழர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நம்மளுடைய சொந்தம் உறவு நட்பு இன்னும் இருக்காங்க இங்க வர முடியாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அக்கம் பக்கம் ஸ்டேட்ல இருக்கிற உலகம் போரா இருக்கிற கோடிக்கணக்கானவங்க நமக்காக ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து ஒரு முடிவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட வகையரா இங்க யாராச்சும் வந்துட மாட்டாங்களா ஏதாச்சும் நல்லது செஞ்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பத்தி அதோட வளர்ச்சியை பத்தி ஒரு ஏக்கத்தோட இருக்கிற நம்மள நம்ம மக்களை இந்த ஏமாத்திர இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகளை ஜனநாயக போர்க்களத்துல நாம சந்திக்கிற நாள் வெகு தூரத்துல இல்லைங்க இதோ இப்போ இப்போ இப்படின்றதுக்குள்ள வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படி ஒரு போருக்கான ஒரு நாளை குறிக்கும்ல அன்னைக்கு அந்த நாள்ல அந்த தேதியில ஒட்டு மொத்த மக்களும் தங்களோட ஒத்த விரல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் சின்னத்துக்காக அவங்க அழுத்த போற ஒவ்வொரு பட்டன்ல இருந்து விழுற ஒவ்வொரு ஓட்டும் அணுகுண்டா மாறும் பாருங்க நடக்கும் பாருங்க நடக்கும் இங்க ஒரு கூட்டம் இங்க ஒரு கூட்டம் கொஞ்ச காலமா ஒரே பாட்ட பாடிக்கிட்டு அதாவது யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் அவங்க மேல பூசிட்டு இங்க ஒரு கூட்டம் கொஞ்ச காலமா ஒரே பாட்டை பாடிக்கிட்டு அதாவது யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் அவங்க மேல பூசிட்டு இந்த பூச்சாண்டி காட்டிக்கிட்டு இந்த மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு ஆனா இவங்க மட்டும் இந்த அண்டர் கிரவுண்டு டீலிங் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த தேர்தல் நேரத்தில் இந்த அறிக்கை சவுண்ட் எல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பாசிசம் 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 அவ்வளவுதான் 
ஒற்றுமையா இருக்கிற நம்ம மக்கள் மத்தியில இந்த சிறுபான்மை பெரும்பான்மைன்னு ஒரு பிரிவினை பயத்தை காட்டி ஒரு ஃபுல் டைம் சீனை போடுறதே ஒரு வேலையா போச்சு இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் அவங்க பாசிசம்னா நீங்க என்ன பாயாசமா நீங்களும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவங்க தானே மக்கள் விரோத ஆட்சிய திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு சொல்லி மக்களையே மாத்துறீங்க அதனால இனிமே உங்களை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு இந்த கலரை பூசுறது அந்த கலரை பூசுறதுன்னு என்னதான் நீங்க அந்த மோடி மஸ்தான் வேலையை செஞ்சாலும் ஒண்ணு நடக்க போறது நாங்க இப்பவும் சொல்றோம் எங்களோட இந்த டிவி கேக்கலாம் நாங்க டிசைட் பண்ணிருக்கிற இந்த கலரை தவிர வேற யாரும் எந்த கலரும் அடிக்கவே முடியாது ஏன்னா எங்க கோட்பாடே பிறப்பால் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது இது யாருக்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு நான் சொல்லி அங்க உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இந்த நாட்டையை பாழ்படுத்துற பிளவுவாத அரசியல் சேரவங்க தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தோட ஒரே முழு முதல் கொள்கை எதிரி ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி அடுத்து திராவிட மாடல் சொல்லிக்கிட்டு தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பேரை வச்சு தமிழ்நாட்டை சொரண்டி கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு குடும்ப சுயநல கூட்டம் தான் நம்மளோட அடுத்த எதிரி அரசியல் எதிரி பொலிட்டிக்கல் எனிமி கொள்கை கோட்பாட்டு அளவுல திராவிடத்தையோ தமிழ் தேசியத்தையோ நாம பிரிச்சு பார்க்க போறதே இல்ல திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் இந்த மண்ணோட இரண்டு கண்கள் என்பதுதான் நம்மளுடைய தாழ்மையான கருத்தும் அதனால நாம எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்குள்ளையும் நம்மளை சுருக்கிக்காம தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை சார்ந்த இந்த மண்ணுக்கான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகள் அதாவது செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொள்கை அடையாளமா முன்னிறுத்தி செயல்பட போறோம் ஜனநாயகம் சமூக நீதி சகோதரத்துவம் சமத்துவம் சமூக சமய நல்லிணக்கம் பெண்களவி காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ற வளர்ச்சி உற்பத்தி திறன் உடல் நலனை கெடுக்கும் எவகை போதையும் இல்லா தமிழகம் என்கிற கொள்கைகள் அடிப்படையில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற புரட்சிகர தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சம தர்ம சமூகத்தை உருவாக்குறது தான் நம்ம மெயின் டார்கெட்டும் கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப கொள்கை கோட்பாட்டில் மாற்றமும் மாறுதலும் வந்துதான் தீரும் அதை தவிர்க்கவே முடியாது எங்களோட இந்த அரசியல் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்க போறது பெண்கள் என்னுடைய அம்மாக்கள் என்னுடைய அக்கா தங்கைகள் என்னுடைய நண்பிகள் என் கூட பிறந்த என் தங்கச்சி வித்யா இறந்தப்போ எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுல கொஞ்சம் கூட குறையாத பாதிப்பையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தினது தான் தங்கச்சி அனிதாவோட மரணம் அதுலயும் தகுதி இருந்தும் தடையா இருக்கே இந்த நீட்டு அப்ப ஒரு முடிவு பண்ணங்க வாய் நிறைய விஜயன்னா விஜயன்னான்னு நம்மளை மனசார கூப்பிடுற இந்த பெண் பிள்ளைங்களோட கல்வி வாழ்க்கைன்னு எல்லாத்திலையும் ஒரு நிரந்தர பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தணும்னு இனிமே கவலைப்படாதீங்க உங்க மக உங்க அண்ணன் உங்க தம்பி உங்க தோழன் உங்க விஜய் காலத்துக்கு வந்துட்டா ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள ஒருத்தனா உறவா நட்பா என்னை பாக்குற குட்டீஸ்ல இந்த பாட்டீஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்குமான ஆளா தான் இருப்பேன் எப்பவுமே அப்படிதான் இருப்பேன் சரிப்பா உன்னோட அரசியல் குறிக்கோள் தான் என்ன ஏன்னா எங்க கோட்பாடே பிறப்பால் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது இது யாருக்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு நான் சொல்லி அங்க உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இந்த நாட்டையை பாழ்படுத்துற பிளவுவாத அரசியல் சேரவங்க தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தோட ஒரே முழு முதல் கொள்கை எதிரி ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி அடுத்து திராவிட மாடல் சொல்லிக்கிட்டு தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பேரை வச்சு தமிழ்நாட்டை சொரண்டி கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு குடும்ப சுயநல கூட்டம் தான் நம்மளோட அடுத்த எதிரி அரசியல் எதிரி பொலிட்டிக்கல் எனிமி 
கொள்கை கோட்பாட்டு அளவில் திராவிடத்தையோ தமிழ் தேசியத்தையோ நாம பிரிச்சு பார்க்க போறதே இல்லை திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் இந்த மண்ணோட இரண்டு கண்கள் என்பதுதான் நம்மளுடைய தாழ்மையான கருத்து அதனால நாம எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்குள்ளும் நம்மளை சுருக்கிக்காம தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை சார்ந்த இந்த மண்ணுக்கான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகள் அதாவது செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொள்கை அடையாளமா முன்னிறுத்தி செயல்பட போறோம் ஜனநாயகம் சமூக நீதி சகோதரத்துவம் சமத்துவம் சமூக சமய நல்லிணக்கம் பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் பகுத்தறிவு சிந்தனை மனப்பான்மை மாநில தன்னாட்சி இருமொழி ஆட்சி கொள்கை இயற்கை வள பாதுகாப்பு காலநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற வளர்ச்சி உற்பத்தி திறன் உடல் நலனை கெடுக்கும் எவகை போதையும் இல்லா தமிழகம் என்கிற கொள்கைகள் அடிப்படையில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற புரட்சிகர தத்துவத்தின் அடிப்படையில் சம தர்ம சமூகத்தை உருவாக்குறது தான் நம்ம மெயின் டார்கெட்டும் கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப கொள்கை கோட்பாட்டில் மாற்றமும் மாறுதலும் வந்துதான் தீரும் அதை தவிர்க்கவே முடியாது எங்களோட இந்த அரசியல் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்க போறது பெண்கள் என்னுடைய அம்மாக்கள் என்னுடைய அக்கா தங்கைகள் என்னுடைய நண்பிகள் என் கூட பிறந்த என் தங்கச்சி வித்யா இறந்தப்போ எனக்குள்ள ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதுல கொஞ்சம் கூட குறையாத பாதிப்பையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தினது தான் தங்கச்சி அனிதாவோட மரணம் அதுலயும் தகுதி இருந்தும் தடையா இருக்கே இந்த நீட்டு அப்ப ஒரு முடிவு பண்ணங்க வாய் நிறைய விஜயண்ணா விஜயண்ணு நம்மளை மனசார கூப்பிடுற இந்த பெண் பிள்ளைங்களோட கல்வி வாழ்க்கைன்னு எல்லாத்திலும் ஒரு நிரந்தர பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தணும் இனிமே கவலைப்படாதீங்க உங்க மகன் உங்க அண்ணன் உங்க தம்பி உங்க தோழன் உங்க விஜய் காலத்துக்கு வந்துட்டா ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள ஒருத்தனா உறவா நட்பா என்னை பாக்குற குட்டீஸ்ல இருந்து பாட்டிஸ் வரைக்கும் எல்லாருக்குமான ஆளா தான் இருப்பேன் எப்பவுமே அப்படிதான் இருப்பேன் சரிப்பா உன்னோட அரசியல் குறிக்கோள் தான் என்ன அப்படி கேட்டா அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும் வாழ்றதுக்கு வீடு வயிற்றுக்கு சோறு வருமானத்துக்கு வேலை இதுதான் எங்களோட அடிப்படை அஜெண்டா இந்த மூணுத்துக்கும் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாத கவர்மெண்ட் இருந்தா என்ன போன என்ன அப்புறம் இங்க சில பேரு தம்பி உனக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் நீ எல்லாம் எப்படி தாக்கு பிடிப்ப இந்த அரசியல் பெரிய அகழியாச்சு அதுல தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிட்டோம் தலையை தூக்கிக்கிட்டோம் வாய பொழந்துட்டோம் இந்த ராட்சச முதலைகள்லாம் ரகம் ரகமா இருக்குமே இவங்களெல்லாம் தாண்டி நீ எப்படி கோட்டைக்குள்ள போவ உன்னால முடியுமான்னு கேள்வி மேல கேள்வி கேள்வி மேல கேள்வி இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டைல்ல ஒரு குட்டி கதை ஒண்ணு சொல்லாமா ஆனா இது ஆடியோ லான்ச் பங்கன்ல சொல்ற மாதிரி இந்த மோட்டிவேஷனல் கதை எல்லாம் கிடையாது நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் என்ன நம்ம எடுக்க போற டிசிஷன் என்னன்னு டெலிபரேட்டா சொல்ல போற கதை சரிங்களா ஒரு நாட்டுல ஒரு பெரிய போர் வந்துச்சான் அப்ப அந்த நாட்டுல இந்த பவர்ஃபுல்லான தலைமை இல்லாம போனதுனால ஒரு பச்சை புள்ள கையில தான் அந்த பொறுப்பு இருந்துச்சான் அதனால அந்த நாட்டுல இருந்த அந்த பெருந்தலைகள்லாம் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த சின்ன பையன் அந்த நாட்டோட படைய நடத்துற பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு போர்க்காலம் போலாம்னு சொன்னானா அப்ப அந்த பெருந்தலைகள்லாம் எப்பா நீயே சின்ன பையன் இது பெரிய போர்க்காலம்பா அங்க பவர்ஃபுல்லான நிறைய எதிரிகள்லாம் இருப்பாங்கப்பா களத்துல அவங்களுக்கு சந்திக்கிறதெல்லாம் சாதாரணமான விஷயம் இல்லப்பா சொன்னா கேளுப்பா இது விளையாட்டு இல்ல நீ பாட்டுக்கு குடுகுடுன்னு ஓடி விளையாடிட்டு திரும்ப குடுகுடுன்னு வீட்டுக்கு ஓடி வர்றதுக்கு போர்னா படைய நடத்தணும் அதை விட முக்கியம் அத்தனை எதிரிகளையும் சமாளிச்சு போர்ல தாக்கு பிடிக்கணும் அதுக்கு மேல முக்கியம் அந்த போர்ல ஜெயிக்கணும் உனக்கு யாரோ கூட்டோ துணையோ இல்லாம நீ எப்படிப்பா அந்த போரை நடத்துவ எப்படி ஜெயிப்ப அப்படின்னு எல்லா பெருந்தலைகளையும் கேட்டப்போ எந்த பதிலும் சொல்லாம போருக்கு தனியா தன் படையோட போன அந்த 
பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அந்த பையன் என்ன செஞ்சான் சங்க இலக்கியத்தில் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க படிக்காதவங்க படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லைனா படித்தவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் கெட்ட பையன் சார் அந்த சின்ன பையன் இதுவரைக்கும் கொள்கை கோட்பாட்டு அரசியல்னு புதுசா ஒரு விஜய பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க பார்க்க போறது உங்களோட அப்பப்ப ஹார்ட் டு ஹார்ட் பேசுற அந்த விஜய் என்னதான் நீங்க என்ன தளபதி தளபதின்னு ஆசையா கூப்பிட்டாலும் இந்த கூத்தாடி கூத்தாடின்னு சொல்றாங்களே அந்த விஜய் கூத்து இந்த மண்ணோடு மக்களோடும் கலந்த ஒண்ணு இந்த கூத்தாடின்ற பேர் ஏதோ நமக்கு மட்டும் வந்தது இல்லைங்க அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஊர் வாத்தியார் எம்ஜிஆரையும் ஆந்திராவில் அவங்க ஊர் வாத்தியார் என்டிஆரையும் அவங்க கட்சி ஆரம்பிச்சப்பவே இதே மாதிரிதான் கூத்தாடி கூத்தாடின்னு தான் கூப்பாடு போட்டாங்க அவங்களுக்கே அப்படி கூப்பிடும் போது நம்மளை கூப்பிடாமலா இருப்பாங்க ஆனா அந்த ரெண்டு கூத்தாடி தாங்க அந்த ரெண்டு மாநிலத்தோட ஆக பெரும் தலைவர்களாக இன்னைக்கும் மக்கள் மனசுல ஒரு நீங்கா ஒரு புகழோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க சினிமானா என்ன வெறும் டான்ஸ் பாட்டு ஃபைட் காமெடி என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும் தானா தமிழரோட கலை இலக்கியம் வாழ்வியல் பண்பாடு தாங்க சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட் காரணத்தையும் தாண்டி சமூக அரசியல் புரட்சிக்கு உதவின ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் தாங்க சினிமா திராவிட இயக்கம் போய் பட்டி தொட்டி எல்லாம் போய் ரீச் ஆனதே போய் வளர்ந்ததே சினிமா வச்சு தான் இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் கூத்தாடினா என்ன கேவலமான ஒரு பேரா இல்ல அது கெட்ட வார்த்தையா கூத்து அது சாதாரண வார்த்தை இல்ல ஏன்னா கூத்து சத்தியத்தை பேசும் சாத்தியத்தை பேசும் கொள்கையை பேசும் கோட்பாட்டை பேசும் கோபத்தை பேசும் சோகத்தை பேசும் அரசியலை பேசும் அறிவியலை பேசும் நல்லதை பேசும் உள்ளதை பேசும் உண்மையை பேசும் உணர்வோட பேசும் இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட சோர்வு இல்லாம கொண்டாட்டமா பேசும் கூத்து ஒரு கொண்டாட்டம்னா கூத்தாடி அந்த கொண்டாட்டத்தோட குறியீடு 